جلسه اول رو شروع میکنیم میخواستم در مورد جاوا ادوانس ترینینگ یا همون آموزش پیشرفته جاوا با هم دیگه یواش رو شروع کنیم کار بکنیم ادوانس ترینینگ رو شروع میکنیم با قابلیت های جدید جاوا 7 اگر شما توی نت بینز هستید برید روی تولز یا آپشن شما توی ویندوز اگر هستید و برید روی جاوا پلتفرمز یا پلاتفورم رو زدید میبینید که نمیشه JDK 1.7 یا 1.7 پوینت چه دیگه نمیگن میگن جاوا 7 یا اگر بخواید توی ترمینال حالا یا CMD توی ویندوز اگر خواستید بدونید جاوا تون ورژنش چیه میرسید جاوا یه فاصله و دش مینویسید مینویسید ورژن بعد نشون میده که 1.7 و 45 این ورژن جاوا است حالا اول یکی از قابلیت های جدیدی که جاوا داره رو اینجا با هم دیگه مرور میکنیم و دنبال میکنیم ببینید ما یه دو تا کلاس داریم و یکی کلاس مینمونه و یکی هم کلاس دیگه داریم به اسم کلاس اولیو که حالا این زیاد مهم نیست این انکپسولیت کرده اینا رو حالا بتون در آینده توضیح خواهم داد چیه رنگ یا چیزای دیگه رو میخوام به جای اری من بیام چیکار بکنم اینجا یه دونه اری لیست درست بکنم به جای اری که ما اینجا داریم بعد چیکار بکنم حالا اینجا میخوام اری لیست درست بکنم میام پایین این می نویسم اری لیست خب من اگه نوشتم اری لیست کنترل رو میگیرم اسپیس رو میزنم وقتی که نوشتم اری لیست اینو که زدم این بالا خودش ایمپورت جاوا یوتیل اری لیست به من میده خب داخل این دایموند های تو میاد ما می نوشتیم نوعش رو حالا می نوشتیم حالا ما نوعی که اینجا داریم مثلا نوع اولیف هست اولیف خب یه کلاسی هستش که من حالا نوعش رو درست کردم اینجا می نویسم اولیف اولیف میشه زیتون به زبان فارسی و بعد چی کار میکنم فاصله رو میدم و می نویسم اولی اولیفز تو بعد از این اولیفز تو می نویسم نیو و اری اری لیست بعد تو میاد اری لیست رو می نوشتیم وقتی که توی میخواستم کنستراکتر حالا اولیف رو در اصل مثلا یه چیز درست کردیم به نام اولیف تو و بعد اری لیست رو می نوشتیم همین لاینی که اینجا می نوشتیم رو خب کپی می کردیم می اومدیم اینجا پیستش می کردیم و بعد پرانتز رو می زاشتیم و می بستیم یادتون میاد همین کاری می کردیم خب دیگه جاوا 7 میگه چی این قابلیت این دفعه اول وقتی میگی چه نوعی هست دیگه دفعه دوم احتیاج نیستش که اینو دیگه معرفی کنیم میام چیکار میکنیم این رو به همین راحتی پاک میکنیم ولی بعد از این باید چیکار بکنیم وقتی که این اری لیست رو نوشتیم باید حتما دایموندش رو قرار بدیم و بعد این رو چیز بکنیم و وقتی که این کارو کردیم حالا میام چیکار میکنیم این پایین از این اولیو تو کلاس اولیو ز دو بود استفاده میکنیم میسیم اولیو ز تو داد اد و مثلا می نویسیم صرف یک چون به مثلا بذارید ببینم یه دقیقه اولیوز اولیوز دو بذار او وان فکرم من آن او گذاشتم به جایی صرف بعد او وان بذارم بالا می بینید او وان اسمشو گذاشتم و بعد چیکار میکنیم اینجا اینو کپی میکنیم و فکر کنم کپی کردن اینه که کنترل رو میگیریم بذارید ببینم این میخوایم کپی کنیم بیاد پایین شورتکاتش رو پیدا بکنیم بریم چه جوریه وقتی که میخوام کپی کنیم چون برنامه نوسا میخوام وقتی که یه چیزی رو کپی کنن حالا توی اکلیپس که کنترل میگرفتی اسپیس رو میذاری پایین میومد پایین حالا من اینجا آلت رو گرفتم کمند کنترل گرفتم آلت کنترل گرفتم و کنترل شیفت رو گرفتم خب مهم نیست بعدا پیدا میکنم بهتون میگم ولی خب اینجا ما کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم و به جای این دو میذاریم و به جای این سه میذاریم الان اگر من این رو ران بکنم برنامه بالا میاد خب کاری به این نشته باشید چرا این پوتین شده ولی خب اینجا خواستم به شما چی بگم این چی میگه؟ این میگه Unusable Unbalanced Read okay. اینجا این چیزی که خواستم به شما یاد بدم <coughs> یکی از قابلیت های جاوا 7 که ما اینجا چیکار کردیم توضیح دادیم پس دیگه اینجا احتیاج نداره که حالا اینجا می نوشتیم استرینگ اگر قدیم ها یادتون باشه و بعد به جای این دیگه نمی نویسیم استرینگ چیزی که ما اینجا درست کردیم اری هست و بعد اون رو تبدیل کردیم به اری لیست و این اولیف هم خب 
یه نیمی رو داده و یه اسمی رو داده که ایشالا در آینده در مورد صحبت خواهم کرد بیشتر این قسمت میخوایم بخواستم این دو تا ویدیو کنم ولی خب ادامه دنبالش ادامه میدیم ما یکی از قابلت های دیگه جاوا سیون اینه که اولا بذارید بهتون بگم ما یه به این دو تا کلاس بالا اینجا توجه نکنید ما یه پکیجی داریم بخواستم اینو توضیح بدم ولی خب پکیجی داریم به اسم نامبر با یه دونه مین کلاس بیشتر نداریم اینا رو من زیاد توجه نکنید اینا رو ببندم یه دونه کلاس مین بیشتر نداره خب من میام یه دونه اینتیجر تعریف میکنم توی مین کلاسمون و اسمش رو میذارم اصطلاح نامبر of olives یعنی تعداد زیتون ها مثلا خب و اون رو مساوی قرار میدم با مثلا این عدد خب شما الان نمیدونید چه عددیه تا اینکه بشمرید به دونه دونه اینا 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا 1 میلیارد خب ولی خب یه موقع هستش که شما صفر زیادتری دارید میدونید ولی خب صفر زیادتر ارور میده چون اینتیجر من اگه میذاشتم اینو لانگ چی میشد دیگه مثلا آخرش ال میذاشتم زیاد چیز نمیداد ارور نمیده خب این این عدد رو شما الان میدونید چه چون نوشتید میرید برمیگردید در روز دیگه پنج روز دیگه دو ساعت دیگه یا تو نیست خب جاوا 7 چیکار کرده گفته به شما میتونید شما این عدد رو چیکار بکنید بین هر چیزی عددش ما بینش میتونید یه اندرسکور بذارید که میتونه چی به شما چیکار بکنه نشونتون بده این عدد چی هست قشنگ الان میدونید چون فاصله داره بینش ولی فاصله ها فاصله اسپیس نیست فاصله ها فاصله اندرسکوره که الان خیلی راحت شما نگاه کنید میفهمید که این چی مثلا یه میلیونه خب یه میلیون یا یه میلیارده حالا به شما اینجوری نشون میده بعد چکار میکنید شما میایم ما حالا اینو تبدیل به یه نامبر فرمت میکنیم میام پایین من مینویسم اینجا مینویسم نامبر بعد فرمت و بعد نامبر فرمت رو که نوشتیم چکار میکنیم کنترل رو میگیریم اسپیس رو میزنیم نامبر فرمت اکسپشن به ما داده بذارید ببینم نامبر فرمت رو خب من یه اسمی واسهش میذارم حالا فورمتر بعد بعد ایمپورتش کنیم حالا توی در اصل توی اکلیپس اگر کنترل اسپیس رو بزنید چی کار میده چی به شما میده یه لایبری نامبر فرمت رو میده ولی خب من به شما الان به شما میگم منظورم چیه فورمتر اسمه اما رو قرار میدیم با مثلا نامبر فورمت بعد دات رو میذاریم دات رو که من گذاشتم میدونید نامبر فرمت چیه نامبر فرمت مثلا شما میخواید یه عددی رو تبدیل مثلا عدد پول بکنید currency in currency instance currency instance و get instance داریم دوباره get instance داریم ما خب get instance رو چیز میکنم انتخاب میکنم که همون عدد رو نشون بده به من و بعد سمی کالان آخر قرار میدم میگه چی لایبریری شو در 100 درصد میخواد ببینید لایبریری شو انداخت بالا برای ما و بعد از اون میام چیکار میکنم اینو پرینت میکنم بیرون میگم سیس سیس رو که میزنم اس, اس بزرگ وای کوچیک اس کوچیک کنترل اسپیس رو میزنم سیستم اوت پرینت لاین اینجا به من میده و بعد داخل این سیستم اوت پرینت لاین چی مینیسم مینیسم فرماتر دات دات رو که نزدم مینیسم فرمت اینجا به میده و بعد داخل این ارگومنتش نامبر آف اولیوز رو چکار میکنم اینجا داخل این می نویسم الان اگر من این رو ران بکنم خلاق بذارید من این رو ران بکنم میبینید الان کاری که ما کردیم با این این بودش که به جای اینا ورداشتم من چکار کردم بینشون ویلگور گذاشتم در سطحی که شما حتی میتونید مثلا ویرگور هم نذارید بر فرض من اگر اینو ببندم میخوام بهتون بگم عدد همون عدده من این رو باید ران بکنم این بالایی ران میشه ببین عدد همون عدده کاری که ما کردیم اینجا ویرگور رو داشتیم بینش با چی؟ با این لایبری به نام نامبر فرمت شما که میتونید تبدیلش کنید به 
پول یا مثلا هر چیز دیگه get instance چیکار میکنه مثال رو میگیره تبدیل میکنه هر سه تا عدد بینش یه ویرگول میذاره در صدی که من اگر اینو کامنت بذارم و برفت سیستم آت پرینت لاین به جای این بنویسم کپی کنم به جای این مثلا بنویسم number of olives رو قشنگ فقط داخل این قرار بدم نگاه بکنید ران بکنیم این رو نگاه بکنید هیچ ویرگوری نذاشت پس این کاری که این بالا کردیم چی بود با این بینشون ویرگو داشتیم یکی از قابلیت های جاوار هم نشون دادیم که میشه چیکار کرد بین اینا در از فاصله گذاشت یعنی بین هر کدومشون هم بخواید میتونید فاصله بذارید هر جوری که میتونید تشخیص بدید نامبر مثلا کدومش به چشمتون چیز به اصطلاح خوب دیده میشه میتونید این کار انجام بدید میبینید باز هم همونجوری نوشته میشه پس این یکی از قابلیت های دیگه جاوا هست که امیدوارم خوشتون اومده باشه که من اینو توضیح دادم بهتون تا جلسه دیگه فعلا